ఒక మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్గా అప్పట్లో ఒక స్టూడెంట్కి అంటే మీరు మీరు ఎలా ఆలోచించాలి స్టూడెంట్ గురించి ఎట్లా ఆలోచించాలి ఎలా తయారు చేద్దాం అని ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ప్యూర్గా చదువు చెప్పడం ఒకటే మీ లక్ష్యం అయి ఉంటుంది ఇంకా ఏదో చేయాలని చెప్పేసి ఉంటుంది సో రామయ్య ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వకముందు యాజ్ అ మ్యాథ్స్ టీచర్గా చుక్కా రామయ్య అంటే స్టూడెంట్స్ గురించి ఏం ఆలోచించేవారు మ్యాథమెటిక్స్ అంటే మ్యాథ్స్ అంటే లర్నింగ్ నేర్చుకోవడం టెక్ అంటే టెక్నాలజీ జీవిత సమస్యలను సులభంగా పరిష్కరించేదే మ్యాథమెటిక్స్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్లో ప్రతి సంవత్సరమస్య కూడా జీవితానికి సంబంధించి ఉంటుంది అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ అని అనుకుంటారు కానీ అది జీవితం యొక్క ఏదో ఒక కోణానికి ఎంతో సంబంధించి ఉంటుంది అది మనం పిల్లవానికి అందజేయగలిగితే మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క లక్ష్యం పూర్తయితే చదువు జీవితం కోసం కానీ చదువు ఎత్తున్నదు తర్కం కోసం కాదు ముఖ్యంగా మ్యాథమెటిక్స్ గురించి ప్రజల్లో చాలామంది విద్యార్థులు ఉన్న అభిప్రాయం ఏంటంటే ఇది ఒక తర్కమైనటువంటి యొక్క సబ్జెక్టు అనుకుంటారు తర్కమే అది చర్చలో రావచ్చు కానీ అది జీవితానికి సంబంధించిన విషయం పిల్లవాడిని చదువు జీవితం కోసం సిద్ధం చేయాలి అది నా లక్ష్యం ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం మ్యాథమెటిక్స్ ద్వారా లైఫ్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మీరు అంటూ వచ్చారు సో ఇలాంటి ఒక తరుణంలో చూసుకుంటే కనుక స్టూడెంట్స్కి మీరు మ్యాథ్స్ చెప్తున్నప్పుడు ఇలా ఎవరైనా చెప్తూ వచ్చేవాడు అంటే లైఫ్ సాల్వింగ్ లెసన్గా కూడా మ్యాథమెటిక్స్ని చూస్తూ ఉండాలి అని మీరు చెప్పడం స్టూడెంట్స్ దాన్ని పరిశీలన చేసుకోవడం ఆ ఇంట్రాక్షన్ ఎలా ఉండేది అప్పట్లో ఎప్పుడైతే జీవితంతో సంబంధం మనం కలిగిస్తారో అతనికి దాని మీద ఎక్కువ అభిలాష కలుగుతుంది ఉదాహరణకు నేను చక్రవడ్డీ చెప్పాలి దానికి నేను నా జీవితంలో జరిగినటువంటి సంగతి చెప్పేది మాది తెలంగాణలో ఒక పల్లెటూరు నా ఊరు పేరు గూడూరు ఆ రోజుల్లో మేము చదువుకునే మేము చదువుకునే రోజుల్లో పట గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు వరంగల్కి వెళ్ళేవారు వరంగల్ లోపల చాలామంది మీకు మ్యాథమెటిక్స్ ఎవరు నేర్పారు అని అడిగారు నాకు మ్యాథమెటిక్స్ నేర్పింది మా ఊళ్ళలో ఉన్నటువంటి నమ్మాల వారి టీచర్ అని చెప్తాను నేను ఆయన ఏ విధంగా చెప్పేదంటే మాకు చక్రవడ్డీ యొక్క ప్రిన్సిపల్ కన్నా గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి పత్రాలు చదివించేది అంటే రైతులు అప్పు తీసుకునేటప్పుడు తీసుకుని వాడి దగ్గర ఒక పత్రం రాసిస్తారు ఆ పత్రం లోపల మూడు విషయాలు ఉంటాయి ఒకటి ఎంత డబ్బు తీసుకుంటున్నాను నేను ఎప్పుడు ఇస్తాను దాని యొక్క ఎంత అదనంగా ఎంత వడ్డీ ఉంటుంది ఈ మూడు విషయాలే చాలా ప్రధానం ఆ రోజుల లోపల రైతులకు పంట కన్నా ముందు నాటేసేటప్పుడు డబ్బు అవసరమైతుంది వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉండదు ఆ రోజుల్లో బ్యాంకులు లేవు 
మా ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి అప్పయ్య గారి దగ్గరికి పోయేది బల్జప్పయ్య అని ఆయన పోయిస్తే ఆయన అప్పు ఇచ్చేది అందరికీ వెళ్ళంగానే అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే రైతుకు అప్పు ఇచ్చే ముందు ఎంత కావాలని అడుగుతాడు ఇక నాకు ఐదు ఆరు వందల రూపాయలు కావాలంటున్నాను ఆ రోజులు ఐదు ఆరు వందలు అంటే సరే ఎక్కువ ఎప్పుడు ఇస్తావు అంటాడు పట్ట మీద ఇస్తాను అంటాడు మంచిది ఇస్తాను అంటాడు అతను పత్తం రాసి ఉంటాడు తనకు చదువు రాదు అంటే పని చెప్పాక చదువు రాదు మాకు చదువు చెప్పే తను నమ్మాల బాధ గారు పిలిచేది పిలిచి పత్రం రాసి నేను ఆ పత్రం లోపల తను ఎంత తీసుకుంటున్నాడు ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడు ఇది వచ్చే పంట మీద ఆరు నెలల తర్వాత ఇస్తాను పంట అంటే ఆరు నెలలు దీనికి ఒక కాగిదం రాసియ్యాలి వడ్డీ నిర్ణయించే అధికారం ఇచ్చేవాడి నెల ఒక్కంటికి వందకు ఒక రూపాయి చొప్పున ఐదు వందల రూపాయలు మీ దగ్గర అప్పు తీసుకుంటున్నాను నేను ఆరు నెలల తర్వాత ఇస్తాను అని రాసిస్తాడు అంటే ఆనాడు బ్యాంక్ నుంచి కాదు రైతు ఆ బల్జప్పై దగ్గర తీసుకోవడం ఈ పత్రాలు ఎత్తులో మా మాకు మాతో చదివించేది అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ మేము చదివేది జనరల్గా తీసుకునే టైంకే ఇస్తారు కానీ పంట నష్టమైన ఊహించ అనేటువంటి ఏదన్నా ప్రమాదం వచ్చిన అతను చెల్లించలేడు ఆరు నెలల తర్వాత తిరిగి ఇవ్వకుంటే అవే అతనికి బల్జప్పేకు ఆవేదన మొదలైతుంది ఏం రాలేదేంటి అని ఒక రెండు రోజులు చూసి తనే వెళ్తాడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే వరకు భార్య పిల్ల మేము వారే ఏరే అని అడుగుతారు లేడు అని చెప్తారు మీ మీ నాయన మీ మీ వారే మా దగ్గర ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకున్నారు అని కొంచెం చెప్తారు అయితే అయ్యా పంట పోయింది మేము ఎగ్గొడతామా అని ఆవిడ చెప్తుంది చెప్తే ఆ ఇదే విషయం నాతో చెప్పొచ్చు కదా అని బలి చెప్పా అంటాడు మీ ఆయన ఎత్తు భయపడేందుకు ఇవ్వకుంటే మన తర్వాత అప్పుడే ఇయ్యనండి అని ఈ మాట చెప్పే వరకు లోపలికి పోయి మరి ఏం చేస్తుందో తెలియదు తన భర్తను తీసుకొని వస్తుంది అయ్యా నేనేం అంటులేడు ఆయన నీతో మాట్లాడతాట ఆయన వచ్చి కూర్చుంటాడు అక్కడ అయ్యా నేను టైంకే ఇస్తామనుకున్నా ఇట్లా పంట పోయింది అంటే మరి నువ్వు ఎప్పుడు ఇస్తావు చెప్పు అని అంటారు అంటే వచ్చే పంట మీద ఇస్తానండి అంటే మంచిది ఈ అట్నే ఇవి కానీ ఇవన్నీ రాతపూర్వకంగా ఉండాలి కదా అని అంటాడు దగ్గర ఎన్ని ఎన్ని రూపాయలు తీసుకున్నావు అని అడుగుతాడు తన సాక్ష్యం ఒక ఒన్ను పెట్టి ఐదు దుద్దలు తీసుకున్నానండి అంటాడు తీసుకుంటే 
ఈ ఐదు వందల రూపాయలకు నువ్వు తీసుకున్న ఆరు నెలలు అయింది కదా ఒక్కొక్క నెలకి ఎంత ఎంత వడ్డీ అవుతుంది నువ్వు చెప్పుకుంటాడు నాకేం లెక్క వస్తుంది అండి అంటే ఆరు నెలలకు వంద రూపాయలకు ఒక రూపాయి అది ఐదు వందలు తీసుకున్నావు ఐదు రూపాయలు వడ్డీ ఆరు నెలలు అయింది కదా ముప్పై రూపాయలు అంటే ఇప్పుడు నాకు నువ్వెంత బాకీ చెప్పు అని అంటాడు ఆయన ఐదు వందలు అని మళ్ళీ అంటాడు రైతు ఐదు వందలు తీసుకున్నావా నిజంగా చెప్పుడు అది వడ్డీ ఎవరి కాదు అంటే నేను ఇవ్వాలంటాడు అంటే ఐదు వందలు బాటలో నువ్వు ముప్పై రూపాయలు బాటలు అంతేనా అని అంటాడు అది ఐదు వందల ముప్పై నువ్వు అదే పత్రం రాసి అంటాడు అంటే ఈ పత్రం ఆ చింపేస్తాడు అతను మొదటి పత్రం చింపేస్తాడు నీ దగ్గర నేను ఐదు వందల ముప్పై రూపాయలు తీసుకున్నాను అంటాడు ఐదు వందలే కదా అని మరి బడ్డీ వడ్డీ కట్టాలి అని అంటాడు అంటే నేనే కట్టాలి అంటాడు అయితే నువ్వు రా నువ్వు అదే చెప్తున్నాయి నేను ఐదు వందల ముప్పై రూపాయలు అంటే నా దగ్గర ఐదు వందల ముప్పై రూపాయలు తీసుకున్నట్టు అతను రాసిపత్రం రాస్తాడు కదా ఐదు వందల ముప్పై రూపాయలు తీసుకున్న తర్వాత ఆ ఐదు వందల ముప్పై ముప్పై రూపాయలు తీసుకున్నట్టు అని ఆశ ఉంటాడు అంటే పత్రం చేతులు పెడతారు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు నా దగ్గర ఎన్ని రూపాయలు తీసుకున్నావు అని మళ్ళీ అడుగుతాడు ఐదు వందలు మళ్ళీ అంటాడు అది ఐదు వందలు పత్రం చూసుకొని ఇప్పుడు నువ్వు నాకు ఎంత బాకీ ఉంది నువ్వే చెప్పు అంటాడు ఐదు వందల ముప్పై అని అంటాడు అంటే ఈ పత్రం రాసుడు ఎందుకంటే ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఎంతో వచ్చిన వడ్డీని అసలు కలుపుతున్నాడు అతను అదే చక్రవడ్డీ అని చెప్పి అంటే ఈ విధంగా ఈ కథ చెప్తే ఈ లావాదేవీ లోపట ఉన్న విషయం పిల్లవాడికి తొందరగా అర్థమైంది చెప్పాలి తన జీవితం యొక్క సమస్యతో చెప్పాలి చెప్పినట్టయితే అప్పుడు పిల్లవాడికి ఎందో సామాజిక స్పృహ వస్తుంది రైతు యొక్క బాధ అర్థమవుతుంది అతని యొక్క వ్యాపారం అర్థమవుతుంది లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ మీడియా వర్క్